ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஒலிம்பியாட்ஸ் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் நிறைய தடவை நான் பார்த்துருக்கேன் பேரண்ட்ஸ் வந்து சார் இந்த ஒலிம்பியாட்ஸ் கண்டிப்பாக பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணுமா ஒலிம்பியாட் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுனால என்ன பெனிஃபிட்டு ஒலிம்பியாட்டில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுனால நம்மளோட போர்டு ப்ராக்ரஸ் வந்து பாதிக்குமா இந்த மாதிரி பல கேள்விகள் இருக்குது ஸோ அதுக்கான பதிலை வந்துட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ நான் இதில் வந்து இந்த வீடியோவில் வந்துட்டு மூணு பார்ட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து ஒலிம்பியாடு எழுதுறதுனால என்ன பெனிஃபிட்டு ரெண்டாவது என்ன மாதிரி ஒலிம்பியாட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது மூணாவது சில்ட்ரன் எந்த ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கும் போது என்னென்ன ஒலிம்பியாட்ஸுக்கு எலிஜிபிலிட்டி அவங்க எந்த மாதிரி ஒலிம்பியாட்ஸ் எல்லாம் ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் இதெல்லாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒலிம்பியாடோட பெனிஃபிட்ஸு குழந்தைங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் கிரேட் ஃபோர்த் கிரேடில் இருக்கும் போது தே ஸ்டார்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த சயின்ஸ் கான்செப்ட்ஸ் சப்ஜெக்டில் வந்துட்டு கொஞ்சம் இன்வால்வ் ஆக ஆரம்பிப்பாங்க சில சப்ஜெக்ட்ஸில் வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நிறையாவே இன்ட்ரெஸ்ட் காட்ட ஆரம்பிப்பாங்க அவங்களோட டேலண்ட்டும் பொட்டன்ஷியலும் இனிஷியலாக வெளிப்படுற ஸ்டேஜ் வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா தேர்டு ஃபோர்த்து ஃபிஃப்த்து இந்த ஸ்டேஜில் தான் நான் என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பேரண்ட்ஸ் வந்து இந்த ஸ்டேஜில் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வரும்போது ரொம்ப கவனிக்கணும் கீனாக கவனித்து அவங்களுக்கு எந்த இன் சப்ஜெக்டில் எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அப்படிங்கிற அண்டர்ஸ்டாண்டிங் புரிதலும் கண்டிப்பாக வேணும் அதை வெளிப்படுறதுக்கான ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் வந்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒலிம்பியாட்சி நீங்கள் அதை குழந்தைங்கள டெஸ்ட் பண்ண வைக்காம அவங்களுக்கு அந்த டேலண்ட் இருக்குது அந்த கேலிபர் இருக்குது அப்படிங்கிறத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது கஷ்டம் ஸோ ஒலிம்பியாட்ஸ் வந்து அதுக்கான பிளாட்ஃபார்மை ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணும் ஸோ குழந்தைங்கள வந்துட்டு ஒலிம்பியாட் எழுத வைக்கிறதுனால சில சப்ஜெக்ட்ஸில் அவங்களுக்கு லைக்கிங் அந்த இன்வால்மெண்ட்டு ப்ளஸ் அந்த டேலண்ட்டு இருக்கா அப்படிங்கிறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அதில் இருந்து வர்ற ரிசல்ட்லேருந்து அவங்களால் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ இது ஒரு கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பொட்டன்ஷியல் அண்ட் த ஏரியா ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் நான் நிறைய குழந்தைங்களை பார்த்துருக்கேன் ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து குழந்தைங்க வந்துட்டு போர்டு ஃபாலோ பண்ணி பேரலாக வந்து ஒலிம்பியாட்ஸும் எழுதி பின்னாடி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆகி கிராஜுவேஷன் போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் முடித்து கெரியரை பர்சீவ் பண்ணுற வரைக்கும் நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸை ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த புரிதலேருந்து நான் தெரிஞ்சுக்கிட்ட என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் குழந்தைங்களுக்கு அந்த ஒலிம்பியாட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ப்ரொவைட் பண்ணுறதுனால அவங்களோட டேலண்ட் என்னங்கிறத நம்மளால் வந்து கண்டுபிடிச்சிட முடியும் ஃபிஃப்த்து சிக்ஸ்த்து ஸ்டாண்டர்ட்லேயே என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சில பேர் மேக்ஸில் வந்து அவங்களோட எக்ஸாம்பிளரி இன்வால்மெண்ட்டையும் ப்ளஸ் அவங்களோட ஸ்கில்லையும் எக்ஸிபிட் பண்ணதுனால ஃபர்தராக மேலும் மேலும் நிறையா ஒலிம்பியாட்ஸ் எழுதி ஆல் இண்டியா லெவலில் வின் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன் அதே மாதிரி சயின்ஸ் சப்ஜெக்ட்ஸ்லையும் சரி சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சில சப்ஜெக்ட்ஸில் வந்துட்டு அந்த ஒரு இன்வால்மெண்ட்டை கொண்டு வந்து அதை ஃபர்தரும் ஃபர்தராக ப்ரொசீவ் பண்ணி நல்லாவே பர்சியூவ் பண்ணி நாட் ஓன்லி நேஷ்னல் லெவல் இன்டர்நேஷ்னல் லெவல் லெவலில் இந்தியாவை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி மெடல் வின் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் நான் பார்த்துருக்கேன் So, first benefit is the opportunity for the students to exhibit their talent and the parents to recognize their talent. This is the first thing. The second thing is, if you go to a class, if you go to a student, you can tell me what rank you are in this class. If you go to a school, you can tell me what rank you are in this class. If you go to a section, you can tell me what rank you are in this class. You can tell me what rank you are in this class. But you can tell me what students are in this class. If you go to a city, you can tell me what rank you are in this class. ஸ்டேட்டில் அவங்களோட ரேங்க் என்னங்கிறது தெரியாது ஆல் இண்டியா லெவல்லையோ இன்டர்நேஷ்னல் லெவல்லையோ அவங்களோட கேலிபருக்கு ஒரு பர்டிகுலர் சப்ஜெக்டை வந்து டெஸ்ட் வச்சாங்கன்னா அவங்களோட ரேங்க் என்னவா இருக்குங்கிறது தெரிய வாய்ப்பே கிடையாது அந்த இன்ஃபர்மேஷனும் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் ஒலிம்பியாட்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எல்லா ஒலிம்பியாட்ஸுமே என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஜஸ்ட் ஆஃப்டர் த எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப்டர் இவாலுவேஷன் தே கேவ் ரிசல்ட்ஸ் தே நாட் ஓன்லி கிவ் த ஸ்கூல் ரேங்கிங் தே ஆல்சோ கிவ் த சிட்டி ரேங்கிங் நேஷ்னல் ரேங்கிங் இன்டர்நேஷ்னல் ரேங்கிங் வரையும் கொடுப்பாங்க ஸோ இது எந்த விதத்தில் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா எல்லா காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸுமே அண்டர் கிராட்டுக்காக நீங்கள் டுவெல்த்து முடிச்சுட்டு எழுத போகிற எல்லா காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸுமே ஆல் இண்டியா லெவலில் நடக்க போகிற எக்ஸாம்
ஸோ அவங்க சிக்ஸ்த் கிரேடில் இருக்கணும் ஸ்டூடெண்ட்டு அந்த கிரேட் ஸ்டூடெண்ட்ஸு எழுதுகிற ஒலிம்பியாட்ஸில் ஆல் இண்டியா லெவலில் அவங்களோட ரேங்க் என்ன இல்லை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டென்த் கிரேட்லேருந்து ஒரு ஒலிம்பியாட் போகிறாங்கன்னா அந்த கிரேடில் ஆல் இண்டியா லெவலில் இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மத்தியில் அவங்களோட ரேங்க் என்ன சிட்டி ரேங்க் என்ன ஸ்டேட் ரேங்க் என்ன ஆல் இண்டியா லெவல் ப்ளஸ் இன்டர்நேஷ்னல் ரேங்க் என்ன அப்படிங்கிறத இந்த ஒலிம்பியாட்ஸ் வந்துட்டு ஹைலைட் பண்ணி கொடுக்கும் ஐ திங்க் தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் அ ஸ்டூடெண்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தேர் லெவல் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இது ரெண்டாவது பெனிஃபிட்டு மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒலிம்பியாட்ஸ் எல்லாமே வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எம்சிக்யூ பேஸ்ட் டைப் டெஸ்ட் ஐ டெஸ்டிங் மெக்கானிசம் அதே மாதிரி ஓஎம்ஆர் ஆன்சர் ஷீட்ஸு ஸோ அந்த எம்சிக்யூ டைப் ஆஃப் டெஸ்டிங் அண்ட் ப்ராக்டிஸ் டு ஓஎம்ஆர் அப்படிங்கிறது யங் ஏஜ்லேருந்து அந்த எக்ஸ்போஷர் இருந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நாளைக்கு டுவெல்த்து முடித்ததுக்கப்புறம் அவங்க எழுத போகிற எல்லா என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸும் இந்த பேட்டர்னில் தான் இருக்க போகுது ஸோ ஜஸ்ட் இமேஜின் ஒரு குழந்தைக்கு இந்த எக்ஸ்போஷர் இல்லாமல் இருந்துட்டு லெவன்த்து டுவெல்த்தில் மட்டும் ஒரு எக்ஸாம் ப்ராக்டிஸ் எடுத்துட்டு அவங்க வந்து அந்த என்ட்ரன்ஸ் எழுத போகிறதுக்கும் குழந்தைங்க வந்து யங் ஏஜ்லேருந்து லெட்ஸ் ஏ ஈவன் ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்தே இந்த மாதிரி ஒரு எம்சிக்யூ எக்ஸ்போஷரும் ஓஎம்ஆர் ரெஸ்பான்ஸ் ஷீட்டில் வந்துட்டு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஆன்சர் பண்ணி அந்த எக்ஸ்போஷரும் ப்ராக்டிஸும் ஒரு குழந்தைக்கு அந்த கிட்டத்தட்ட ஒரு பன்னிரெண்டு வருடம் இருந்து அதுக்கப்புறம் அவங்க அந்த என்ட்ரன்ஸ் எழுத போகிறாங்கன்னா அவங்களுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்னங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ திஸ் கிவ்ஸ் அன் எஜ் ஃபார் தோஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ ஆர் எக்ஸ்போஸ்ட் ஆர் ஹூ ஹாவ் எக்ஸ்போஷர் to mcq type of testing and to mark the answers on omr sheet will give edge over others who don't have such practice so idu vandu romba important nenikiren so future la endha college ku poi join pannu nenachalum entrance irukka podu adu enna pattern a irundhalum seri enna level examination a irundhalum seri type of testing enna nu kedina mcq la irukka podu enna kedina this is a proven mechanism in order to Uh, understand the student caliber and rank them and award seats whole wide of follow pandra or or mechanism so the mcq type of exposure abingiradhu enna nu kedina young age la irundhu students ku kedaikiradhu or periya advantage idu vandittu moonavathu benefit adukapra enna abdin kedina na sonna mari entrance exams ellame sila skills adha test pannuvanga skills such as நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி ஐக்யூ பொட்டன்ஷியல் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் கான்செப்டுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அனாலிட்டிக்கல் ஸ்கில்ஸ் டேட்டா அனலைசிங் ஸ்கில்ஸ் கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் டிசிஷன் மேக்கிங் அண்ட் தென் ரிஸ்க் டேக்கிங் எபிலிட்டிஸ் இது எல்லாம் தான் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸில் வந்து டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க இந்த ஸ்கில்ஸ் எல்லாமே லெவன்த்து டுவெல்த்துக்கு போனதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு 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 எஃபர்ட் எடுத்து கற்றுக்க முடியும் அப்படின்னா எஸ் இட் இஸ் பாசிபிள் பட் ஸ்டூடெண்ட் யங் ஏஜ்லேருந்தே ஒலிம்பியாட்டில் இந்த ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணி எக்ஸ்போஷர் ஆகி வருவாங்க ஸோ தேர் பை தே ஆர் ப்ரிப்பேர்ட் தே ஆர் ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் சச் அன் எக்ஸாம் இன் த ஃபியூச்சர் ஸோ இது அடுத்த அட்வான்டேஜ் ஸோ இந்த எக்ஸாம்ஸ் வந்து இந்த ஒலிம்பியாட் எக்ஸாம்ஸ் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா தெரியல லாட் ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ் இந்த ஒலிம்பியாட் எக்ஸாம்ஸ் வந்து குழந்தைங்க எழுதி 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 என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்மோஸ்ட் ஒன் தே வில் ஃபைன் டூன் தேர் நாலேஜ் அண்ட் தேர் எபிலிட்டி ஆன் ஆல் தி ஸ்கில்ஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி ரெண்டாவது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த எக்ஸாமினேஷன் ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் ரைட்டிங் சச் எக்ஸாம் ஒரு ஒரு ஆல் இண்டியா லெவல் காம்படிஷன்ல எழுதி எழுதி அந்த எக்ஸாமினேஷன் ப்ராக்டிஸ் வந்து டெவலப் பண்ணுவாங்க அண்ட் தேர் பை தே வில் ஹாவ் ஹை டிகிரி ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் டெம்பர்மெண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த குழந்தைங்க என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா பிற்காலத்தில் என்ன மாதிரி ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் இருந்தாலும் சரி அதில் என்ன லெவல் ஆஃப் காம்படிஷன் எத்தனை லட்சம் பேர் எழுதினாலும் சரி அதை வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஈஸியாக அப்ரோச் பண்ணுவாங்க சில எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி டஃப் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜெய் அட்வான்ஸ் எல்லாம் எடுத்தீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இஃப் யூ கோ த்ரூ ஆல் த மெட்டீரியல் தட் இல் அவைலபிள் டுடே அண்ட் இஃப் த ஸ்டூடெண்ட் ஹேஸ் ப்ரிப்பேர்ட் பை கோயிங் த்ரூ ஆல் தீஸ் மெட்டீரியல்ஸ் ஈவன் தென் எக்ஸாம் சுச்சுவேஷனில் ஜெஇ அட்வான்ஸில் நாட் ஈவன் அ சிங்கிள் கொஸ்டின் இஸ் ரிப்பீட்டட் தட்ஸ் அ ஃபேக்ட் என்னென்னு கேட்டிங்கனா எவ்ரி டைம் எவ்ரி டைம் இட் இஸ் நியூ த காம்படிஷன் இஸ் சச் அண்ட் தேர் பை த கொஸ்டின்ஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் டஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ஏபிள் டு இனோ வாட் ஃபேஸ் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ஏபிள் டு மேனேஜ் இட் ஸோ தே வில் ஹாவ் வெரி ஹை டிகிரி ஆஃப் யூனோ எக்ஸாமினேஷன் டெம்பர்மெண்ட் இதே இது அந்த எக்ஸாமினே
இதுக்கு இடையில என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்களோட கேலிபரை ஷோ கேஸ் பண்ணுற மாதிரி மேஜர் எக்ஸாம்ஸ் எதுவுமே கிடையாது ஃப்ரம் த போர்ட் சைடு பட் ஃப்ரம் த ஒலிம்பியாட் சைடு யூ ஹாவ் டூ மெனி ஆப்ஷன்ஸ் ஸோ இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி குழந்தைங்க வந்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா எக்ஸல் பண்ண பண்ண என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா தே வில் ஆல்சோ கெட் டு ஹேவ் லாட் ஆஃப் சர்டிஃபிகேட்ஸ் மெடல்ஸ் தே கம்பீட் பண்ணி வேறு லெவலில் வந்து ப்ரூவ் பண்ணி அவங்களோட ப்ரொஃபைலை வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ப்ரொஃபைல் பில்டிங்கை பற்றி ஐ எம் கோயிங் டு போஸ்ட் அ வெரி இம்பார்ட்டண்ட் வீடியோ அண்ட் தட்ஸ் கோயிங் டு பி இன்ஃபேக்ட் மை நெக்ஸ்ட் வீடியோ அதை நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டோட ப்ரொஃபைல் பில்டிங் வந்து ரொம்ப 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 யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த ப்ரொஃபைலை எடுத்து பார்த்தாலே தெரியும் இது வந்து ஒரு ஹை பர்ஃபார்மிங் ஸ்டூடெண்ட் அப்படிங்கிறது ஸோ அந்த ப்ரொஃபைலை என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்துட்டு ஒலிம்பியாட்ஸ் வந்து கொடுக்கும் ஸோ லைக் வைஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஓவரால் கான்ஃபிடென்ஸு ஓவரால் வில் டு யூனோ ஃபேஸ் சச் டஃப் சுச்சுவேஷன்ஸு அண்ட் தென் தேர் எபிலிட்டி டு மேனேஜ் இந்த மாதிரி கம்போஷரு இது எல்லாமே வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்துட்டு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இட் வில் ஃபைன் டூன் தெம் ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் அண்ட் ஆல்சோ டெஃபினெட்லி என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒலிம்பியாடு வந்து எழுதுறதுனால தி ஆர் கோயிங் ஒன் ஸ்டெப் டீப்பர் இன் டு த சப்ஜெக்ட்ஸ் அண்ட் ட்ரைங் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட் அண்ட் வேர் பை அவங்களோட போர்டு பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ஹான்ஸ் ஆகும் நீங்கள் வந்து ஒலிம்பியாட்ஸில் இன்வால்வ் ஆகி சம்டைம்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணி எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் எழுதுகிற ஸ்டூடெண்ட்ஸோட போர்டை பார்த்தீங்கன்னா போர்ட் மார்க்ஸை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப கேஷுவலாக என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா தேல் பி ஏபிள் டு ஸ்கோர் மோர் மார்க்ஸ் அண்ட் தேர் ஆல் ஆல்வேஸ் அட் அ வெரி ஹை லெவல் ஸோ அவங்களோட போர்ட் மார்க்ஸும் டெஃபினட்டாக வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும் இதெல்லாம் வந்து பெனிஃபிட்ஸு ஸோ இந்த ஒலிம்பியாட்ஸுக்கு வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணணுமா எஸ் அட் டைம்ஸ் பட் தேர் ஆர் ஆல்சோ மெட்டீரியல்ஸ் அவைலபிள் ஆன்லைனில் மெட்டீரியல் இருக்குது ஆன்லைன் வீடியோஸ் எல்லாம் ஃப்ரீ ஃப்ரீ மெட்டீரியல்ஸ் ஆர் அவைலபிள் ப்ராபப்ளி நீங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் போடுங்கள் நான் அது என்னங்கிறத நான் உங்களுக்கு வந்துட்டு இன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன் அண்ட் யூ கேன் ஆல்சோ மேனேஜ் யுவர் டைம் இதனால் வந்து அடிஷ்னல் லோடெல்லாம் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு எதுவும் ஆக போகிற கிடையாது இன்ஃபேக்ட் இந்த மாதிரி தன்னை வந்துட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணி வர ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு என்ன மாதிரி லோடாக இருந்தாலும் அவங்க வந்து தேல் பி ஏபிள் டு மேனேஜ் இப்போ வந்துட்டு நீங்கள் வந்து ஹை ரேட்டட் நேஷ்னலி இம்பார்ட்டண்ட் யூனிவர்சிட்டிஸ் இன்ஸ்டியூஷன்ஸு இல்லை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா லீடிங் சென்ட்ரலி ஃபண்டட் இன்ஸ்டியூஷன்ஸு இங்கெல்லாம் போகணும்னு நம்ம ஆசைப்பட்டு அங்கே போகணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஈக்குவலி த ஒர்க் லோட் இஸ் ஆல்சோ வெரி ஹை தேர் யூ நோ த கைண்ட் ஆஃப் பிளேஸ்மெண்ட் தே ஆஃபர் அங்கே வர ஸ்டூடெண்ட்ஸோட கேலிபர் எப்படி இருக்கும் குரோத் பார்த் எப்படி இருக்குங்கிறதெல்லாம் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க த ரீசன் வை மெனி ஆஃப் ஃபர்ஸ் வாண்டட் அவர் சைல்ட் டு கோ அண்ட் ஸ்டடி தேர் அங்கே ஒர்க் லோட் இருக்கும் அந்த ஒர்க் லோட் மேனேஜ்மெண்ட்டும் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஒலிம்பியாட்ஸ் வில் ஆஃபர் தேன் So there are immense benefits there are no two ways about it that's my opinion